የኔ የሚለው ነገር ይላል የኛ የሚል ህዝብ ነው ወመስ በአዲስ አበባ ላይ እኔ የተለየ ተጠቃሚ ሊሆን አይለንም እናቀዋለን አይደለም በአዲስ አበባ ላይ በዛቹ በተናንሹ ወንዙ ዳርቻ ያሉ ቦታዎች ላይ እንኳን እኔ ተጠቃሚ ነን አይለንም ነው ወመስ እናም ነው አለ ይሄን ይሄን ሐሳብ ማተክሉት እንደ ይደና ቃልን ቀድም የሄገ መንግስት ያቄ ተነስቷል ህታን ስተሻል ችግሩ የሚመጥ የመነጨው የመጣው ከዛው መጀመሪያ ነገር ህገ መንግስቱ ማን ነው ያመጣው ማን ነው ያመጣው የህزب ህገ መንግስት አይደለም ይሄን አቃለ የህزب ህገ መንግስት ነው የሚል አለ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ተግባራ የሆነ ስራ ላይ ያለ ህገ መንግስት ህزب ያወጣው ህገ መንግስት ነው የሚል አለ ራሱ ይሄደግ እንጨምሮ አይደለም ይሄደግ አይደለም አይደለም ይሄ حزب ይሄደግም አይደለም በነገራችን ላይ ይሄ ህገ መንግስት ሲወጣ ኦሆዴ በጊዜው የነበረው ኦሆዴ ልጅ አለ በርበት ይሄ ህገ መንግስት ሲወጣ ይሄ ሀደግ አባል የነበረው በአደን እጁ አለ በርበት ይሄ መንግስት ሲወጣ ይሄ ሀደግ አባል የነበረው የደቡ ንቅናቄ እጁ አለ በርበት ዋ ይሁዋ ተመራሮች ይሁዋ ተመራሮች ህገ መንግስት ላይ እነሱ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብን እያሰቡ አይደለም ልዩ ጥቅም ብለው ህገ መንግስት ውስጥ አንቀጽ ያስገቡት ይሁዋ ተመራሮች ለኦሮሞ ህዝብ አስበውለት አያቁ እስቲ ማን ነው ይሁዋ ተመራ ለኦሮሞ ህዝብ አስቦ ነበር ብሎ የሚናገረው እስቲ ይምጣ እስቲ እዚች እዚች አገር ላይ እስቲ እንደዚህ ብሎ ደፍሮ መናገር የሚችል ሶስት እስቲ ይምጣና መድረክ ላይ ንገናኝ ለነሱ ህገ መንግስት ነው ለኦሮሞ ህዝብ ብሎ ያደረጉት ነገር የለም ለስልጣናቸው ብሎ ያደረጉት ነው ለስልጣናችን ይጥቅመናል ብለው ነው ልዩ ጥቅም የምትለውን በህገ መንግስት ያስቀብያስቀብት ከዛ ነው እኛ እኛ ተቃውሞ የሚጀምረው እኛን ከፋፍሎ ለመግዛት የተቀመጠ አንቀጽ ነው የኦሮሞ ህዝብ አይደለም ባለቤቱ የዚህ አንቀጽ የኋላ ተመራሮች ናቸው ይሄ ግልጽ መሆን አለበት ይሄ ግልጽ መሆን አለበት ነው እንለው ከዛ ከዛ ውጭ ይሄ በሚከተለው ማለት ነው የሚከተለው ጥያቄ ህገ መንግስቱ ጋር የታያዘ ነው ያው አሁን መካርቂ ያለው በመታወቂያም በሚመለከት የተነሳ ጥያቄ አለ መታወቂያ አልተሰጠም ብለው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ተናግረዋል ለምን ሰምቻቸዋለሁ እሳቸው እንዳሉት ከሆነ በመስተዳድሩ አካባቢ ያሉ ሰዎች አናነጋግረው ነው ዳርሽበት አለ አሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ይሄንን ቃለ ምልልስ ምን አልባት በጣም ስራ እንደምበዛችሁ አቃለሁ ይሄን ቃለ ምልልስ ለመመልከት ግዜ እንደሌላችሁ አቃለሁ ግን ምን አልባት ይሄን ቃለ ምልልስ የመመልከት ግዜው ግዜ ማገኙ ከሆነ የማስተላልፍላቸው መልክት ሚስ ኢንፎርም አድርገዋል አሳስተውታል እኛ ደምና ስጋ የለበሰ ማስረጃ አለ መታወቂያውን ሲሰጥ የነበረ ማስረጃ አለ ሰናይ ተደገት በላልች መታወቂያውን ሲሰጥ የነበረች ምስክር አለ ቀደም የተነሳ አንድ ጥያቄ አለ ትገናኛላችሁ ሆይ ሳይሳቹ ጥሪ አቅርቦ በር ክፍት ነው ብለው አላላችሁት እሱን በጸጋ ነው ምንቀበለውና ምን ንገናኝ ከሆነ የምን ንገናኝ ከሆነ የምን ንገናኝ ከሆነ ከሰናይት ጋር እናገናኛቸዋለን ጠቅላይ ሚኒስትር ስትሷን አንነጋግረው ሳች እሷን ካንነጋገሩ በኋላ በአቋማቸው ይጽኑ አይጽኑ በሂደት ምን ያው ነገር ይሄ ምክር ቤት ለማንነጋገር በራቸው ክፍት ሆነ ግን እሷን ይዘንም ይሄ ማን ማን እንደሚሄድ አናቀም ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ሱ በኋላ ምክር ቤቱም የወሰነው ነገር ነው ግን ሰናይት እንደምትኖርበት ለርግ ጠኛለ በዚህ ሁላችንም እንስማማለን እናገናኛቸዋለን እሳቸው ጊዜው ካላቸው ደግሞ ስር ድረስ ሄዶ የነን ጉዳይ መመርመር ከፈለጉ ሰናይትና ሰናይትንና መታወቂያ አልተሰጠም ያሏቸው ሰዎች ፍለፍት ማገናኘት ነው አገናኝቶ አይናግሯቸው ቀላልኮ መፍትሄው ፍለፍት ያገናኛቸው ሰናይትና መታወቂያ አልተሰጠም ያሏቸው ሰዎች ፍለፍት ያገናኛቸው አናግራቸው ግን ከዛም ባሻገር በነገራችን ላይ ከዛም ባሻገር ከዛም ባሻገር የክፍለ ከተማው ስራ አስፈጻሚ ተጠይቆ ማታወቂያ መሰጠቱን አምኗል አባይ ሚዲያ መከታተልውኩ አባይ ሚዲያ ላይ ቆአለ አሁንም በስልጣን ላይ ያለው ስራ አስፈጻሚ ማለት ነው ይቅርታ አንተ አንተ አልኩት ያግባው አይደለም ግን ስራ አስፈጻሚ አምኗል የመስጠት መብት አለ እና ያሉት የመስጠት መብት አለን አልሰጠንም አላሉ 
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፊት ሳቸው ሄዶ ከሆነ ግን ወደ አልሰጠንም ብለው ወደ አልሰጠንም የሚል ከተለወጠ ትክክል አይደለም የፖለቲካ ፓርቲ ድጋፍ አላችሁ ይባላል የሚለውን በነገራችን ላይ ወንድሜ አሁን ካንተ ነው መጀመሪያም ሰሞ ካሌላ ሰው አልሰማውት ግን ቀላሉ መልስ እዚህ ላይ ነኝ የቃላት ጨዋታ ያስፈልገው የፖለቲካ ድርጅት ድጋፍ የለንም ማለት ነው ብቻ ግን ካንተ ነው ሰሞት እኔ ስካውን አልሰማው በግሊ ሶሻል ሚዲያም ተከታታይ ሶሻል ሚዲያም ላይ እኔ አላይ አንተን አላይ የሁትም ለማንኛቸው እኛ የፖለቲካ ድርጅቶች ለሁለት ነው መከፍላቸው ከፖለቲካ ድርጅቶች ጋር መገናኘትን እንደ ኃጢአት አንቆጥሩ መጨረሻ ላይ ምንፈልገው ነገር ህዝቡ ይሰጠንን ተልኮ የምናስፈጽመው በፖለቲካ ድርጅቶች በኩል ነው የተሰጠ ህዝቡ ይሰጠን አደራ ህዝቡ ህዝቡ ይሰጠን ተልኮ የሚለው ልዩ ጥቅም የሚል ፓርቲ እንዳይመረጥም እንዳይመረጥም ስለዚህ ይሄ ተልኮ ከፖለቲካ ድርጅቶች ጋር እንድንገናኝ ያደርገናል ማለት ነው የፖለቲካ ድርጅቶች መካከል እንድንመርጥ ያስገደና አሁን ለምሳሌ ይሄ አደክ ባለፈው ሳምንት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሲናገሩ እንደሰማ ነው ይሄ አደክ ባድ ይሄ አደክ እንደያዘው አቋም ከሆነ እንደሚቀጥልበት አቋም ከሆነ ኦሮሚያ በአዲስ አበባ ላይ ያላት ልዩ ጥቅም ሊከበርለት ይገባል ይሄንን አቋም ደግሞ ማክበሪያ ይሄን አቋም ደግሞ መደገፍ ያለበት የኦሮሞ ህዝብ ብቻ ሳይሆን መላው ኢትዮጵያ ነው ብለዋል እኛ ሐሳብ ልዩነት አለበት ሐሳብ ልዩነት አለ ከሄ አደክ ጋር ማለት ነው በዚህ አቋሙ የሚቀጥል ከሆነ ይሄ አደክ በሚቀጥል ምርጫ ላይ እንዳይመረጥ እንሰራለን እኛ ዋጋይ ከፍልበታል እኛ ምን ነው ደግሞ እኛ ምን ነው ደግሞ በአዲስ አበባ ብቻ ዋጋይ ከፍልበታል አይደለም በሀገር አቀፍ ደረጃ ዋጋይ ከፍልበታል ምርጫው ላይ እንድሸነፍ ምክንያት ሊሆን ይችላል ነው ምንድነው ይሄ አደጋው ስለታለ ነው ያለፉት 30 አመታት በስልጣን ላይ ቆይቷል በዚህ አቋሙ የሚቀጥል ከሆነ አዲስ አበባ ላይ ያለውን አቋም ማይልቀው ማይቀይር ከሆነ እንደኛ እንደኛ እይታ ለመሬት ላይ ካየ ነው እንደኛ ንባብ ከሆነ ይሄ አደግ የሚቀጥለው ምርጫ ይሸነፋል በሀገር አቀፍ ደረጃ በአዲስ አበባ ብቻ አይደለም ህዝቡ ድምጹን ድምጹን ሲሰጥ የአዲስ አበባን ጉዳይ እያሰበ ድምጹ የሚሰጠው በአዲስ አበባ ህዝብ ብቻ አይደለም ያፋር ህዝብ እንደዚህ እንደሚያደርግ ነው ያልጥራጥር ለጋምቤላ ህዝብ እንደዚህ እንደሚያደርግ ሊጥርጣር ይልኝ ሱማሌ ህዝብ ይሄን እንደሚያደርግ ጥርጣር ይልኝ ወዘተ በደንብ ሊያስቡበት ይገባል ሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች በደንብ ሊያስቡበት ይገባል እና ለቀጥታ ለጥያቄ ምላሽ ልስተህና በቀጥታ የፖለቲካ ስፖንሰር ያደረገን የፖለቲካ ድርጅት ይለም ይሄ ማለት ግን ከፖለቲካ ድርጅቶች ጋር ወደፊት አዲስ አበባን አጥፋት በአዲስ አበባ ላይ በአዲስ አበባ ላይ ያላቸውን ጥያቄ አንፈትሽም ማለት አይደለም ቀርበናን ጠይቃቸው ማለት አይደለም አቋማቸውንም እንደ እንዲያስተካክሉ አንመክራቸው ማለት አይደለም ግንኙነት አይኖርም ተጽፎ የሚገኘው በዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ነው ዶክተር ነጋሶ 10 አመት ከያዲጋ ከዘለቁ በኋላ ወጣው አንድነ ፓርቲን ሲቀላቀሉ ግዮን ሆቴል ላይ ህዝቡን በይፋይ ቅርታ ጠይቋል ህገ መንግስቱ ሲራቅ ህዝብ ተዋይቶበት ነው ያልኩት በፊት ማለት ነው ውሸቴ ነው ህዝብ ሳይዋይበት የጸደቀ ህገ መንግስት ነው ብለው ህዝብን አደባባይ ላይ ግዮን ሆቴል ላይ ይቅርታ ጠይቋል ስለዚህ ይሄ ህገ መንግስት ሁሉም ሰው እንደሚያቀው የኢትዮጵያ ህዝብ በፍቃዱ ያወጣው ህገ መንግስት አይደለም ቀደምም እስክንድርም አስቀምጡታል ኦፒዲዮም ደህደነም የአማራ ክልልም ኢቨን በያዲጋ ባልዶች ውስጥ ያሉ እንኳን የመረጡት አይደለም ህዋትም ብሎ ያመጣው ነገር ነው ስለዚህ ያንን سنመለከት የኢትዮጵያ حزب ህገ መንግስት ዓለሞኑን የሚገለጽ ነገር ነው ባለፈውም ኮ ዶክተር አብይ ኮ ተናግሯል ህገ መንግስት ይሻሻል ይልወጥላላችሁ ግን ይሃዲግ ቢያወጣው ስንቱ ይቀበሏል ኮ ብሏል በይሃዲግ ቤት የሚወጣ ህገ መንግስት በብዙ ሰው ዘንድ ቅቡልነት እንደሌለው ራሳቸውም አምኖ ኮ ይተናገሩ ነው ያሉት አንጋፋው የህግ ባለሙያ ተበቃ ተማባቡልኩ ብዙ ጊዜ ዳግመው ተናግሯታል ይሄ የህግ መንግስት حزب በፍቃዱ ያመጣው ህግ መንግስት ስላልሆነ ቶታሊ መሸሻልም አይደለም መቀየር አለበት 
حزب ለኔ የሚለው ህገ መንግስት በራሱ ማውጣት ይገባዋል ብሎ ደጋግሞ ሲናገር ነበር ስለዚህ ያ ህገ መንግስት ከመጀመሪያው ጀምሮ ችግር የነበረበት ነው ችግሩ ደግሞ ሆን ብሎ ምንድነው እንመለስ እርስ በርስ ዜጎችን ለማባላት ማህል ላይ እንደ ፈንጂ ያስቀምጡት አንቀጽ ነው ብለን ነው ስለዚህ ህገ መንግስቱ ሲወጣ ጀምሮ ችግር የነበረበት ነው እንጂ ከእግዚአብሔር የመጣ ቃል አይደለም በየትኛው ማገር ህገ መንግስት ይወጣል ይሻሻላል የአሜሪካን ህገ መንግስት ጋር ብዙ ጊዜ ተሻሽሏል የኢትዮጵያን ደስ እንደመለከተው ከክፋት የመነጨ ህገ መንግስት ነው አሁንም ያ ክፋት ነው ዛሬን ድረስ እያጋጨን ያነታረከን የሚገኘ ይሄ ለማለት ነው መሰግናለሁ እሺ 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 የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤት ሰቡን እና መሰግናለሁ